असलम मेरा नाम है शर्जील और दोस्तों फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर Redmi Note 9 सीरीज़ के बाकी के दो स्मार्टफोन जो रह गए थे पहले Redmi Note 9 और Note 9 Pro को आज लॉन्च कर दिया जाएगा और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो Redmi Note 9 एक ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जो कि बहुत सारे लोगों के बजट के अंदर लॉन्च किया जाएगा अब यहाँ पर मैंने सोचा कि उन्हें आपको एक वीडियो बना के दी जाए जिसके अंदर सारे फीचर्स को डिस्कस किया जाए और मैं आपको सही से गाइड कर सकूँ कि क्या ये डिवाइस आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं क्या इसके ना पैसे डालना बेस्ट है या नहीं अब यहाँ पे वैसे देखा जाए इस डिवाइस के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो है मीडियाटेक हीलियो जी एटी फाइव की बेस पर और Redmi Note 9 पाकिस्तान का पहला स्मार्टफोन है जो ये प्रोसेसर ऑफर करने वाला है मीडियाटेक हीलियो जी एटी फाइव और वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेसर काफी हद तक सिमिलर है मीडियाटेक हीलियो जी एटी के मुकाबले में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बेंच मार्क स्कोर भी ऑलमोस्ट सेम है दो लाख के आसपास लेकिन यहाँ पे जो आपको प्राइस रेंज के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है क्योंकि इस रेंज के अंदर Realme 6i को छोड़कर सारी कंपनी Snapdragon 655 सिक्सटी फाइव ऑफर करती हैं पहले Realme 5 Pro आया करता था काफ़ी अच्छी प्रोसेसर के साथ अब वो डिसकन्टीन्यू हो गया है तो उस वजह से अब काफ़ी हद तक ये जो बजट है उसके अंदर परफॉर्मेंस लो हो गई थी एनी हाउ यहाँ पे इसके ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी रहती है इसके अंदर हीटिंग वगैरह आती है नहीं आती तो अभी कुछ बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये प्रोसेसर मैंने पर्सनली अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है और मेरे हिसाब से अभी तक किसी और ने भी इस्तेमाल नहीं किया होगा जब ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में आता है इसको सही से इस्तेमाल करके फिर मैं आपको सही से गाइड कर सकूंगा बाय द वे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आज वीडियो का लाइक टारगेट बाय द वे 200 लाइक्स है और उम्मीद है आप हमेशा के लिए लाइक टारगेट पूरा कर देंगे और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर देगा ताकि आपको फ्यूचर की अनबॉक्सिंग और स्मार्टफोन से मुतालिक वीडियो टाइम पे मिलती रहे अब यहाँ पे बात कर लीजिए लुक की तो यहाँ पे Redmi Note 9 के अंदर लुक को काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया अगर मैं Redmi Note 8 से कंपेयर करता हूँ अब यहाँ पे जो आपको लुक मिलने वाला है वो रेयर साइड से काफी हद तक डिफरेंट मिलने वाला है यहाँ पे स्क्वायर शेप के अंदर कैमरा को इस्तेमाल किया है और यहाँ पे फ्रंट साइड के ऊपर भी आपको पंच होल फॉर्म के अंदर डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है अब Redmi Note 8 सीरीज़ के अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं था वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल ड्यू ड्रॉप नॉच वाला लुक देखने को मिलता था अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो जो कैमरा इस्तेमाल किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है यहाँ पर मेगा तो सेम है फोर्टी एट लेकिन यहाँ पर जो शॉमी के मुताबिक सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो आपको काफ़ी हद तक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है अब यहाँ पे रियल साइड के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइट लेंस भी देखने को मिल जाएगा और बाकी दो दो मेगापिक्सल के डेप सेंसर और माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा बात कर ली जाए इस मोबाइल फोन के कैमरा क्वालिटी की तो कैमरा क्वालिटी काफी हद तक आप कह सकते हैं बेहतर होने वाली है स्पेक शीट के ऊपर तो काफी अच्छी लग रही है मुझे लेकिन रियलिटी में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है वो फिर मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा वैसे Redmi के स्मार्टफोन के कैमरे नो डाउट काफी ज्यादा बेहतर होते हैं किसी और स्मार्टफोन के मुकाबले में इसके अलावा अगर सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको थर्टीन मेगा का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है वो 6.53 पॉइंट इंचेस का इस्तेमाल किया गया है और जो रेजोल्यूशन है वो भी यहाँ पे 1080p की रखी है जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है यानी कि आप YouTube वगैरह के ऊपर वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो 1080p तक कर सकेंगे यहाँ पे डिस्प्ले आई पी एस इस्तेमाल किया गया है एमुलेट वगैरह का कोई सीन नहीं है और इसी तरफ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे रियर साइड के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा साइड माउंटेड या फिर अंडर डिस्प्ले वाला भी यहाँ पर कोई सीन नहीं है इसके अलावा यहाँ पर कॉर्निंग गुरे ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगी और प्लास्टिक फ्रेम बताया जा रहा है वैसे तो स्मार्टफोन का और जो प्राइस रेंज है उसके अंदर सभी स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ ही देखने को मिलते हैं एनी वे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी Redmi की काफी अच्छी होती है दूसरे स्मार्टफोन से अगर कंपेयर किया जाए क्योंकि Redmi Note 8 के ऊपर भी जो विन हुआ था Redmi Note 8 वो इसी कंडीशन पे हुआ था कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी इसके अलावा यहाँ पे जो बैटरी इस्तेमाल की गई है वो फाइव थाउजेंड की इस्तेमाल की गई है जो कि आपको एटीन वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलेगी अब यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम होने वाला है वो तकरीबन पौने तीन घंटा यानी कि दो घंटा पैंतालीस मिनट के आसपास का देखने को मिलेगा इसके अलावा यहाँ पे बेसिक फीचर्स के अंदर आपको वही टाइप सी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी एम आई यू आई एलेवन देखने को मिल जाएगा जो कि एंड्रॉइड टेन पे बेस है एम आई यू आई ट्वेल्व की अपडेट कब आएगी उसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है लेकिन जैसे ही कन्फर्म होगा तो मैं आपको
तो तब तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है Redmi Note 8 के मुकाबले में लेकिन अगर इसकी प्राइसिंग 35000 से भी ऊपर रखी जाती है तब ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाएगा ड्यू टू प्रोसेसर और दूसरे फीचर्स की वजह से और मेरे हिसाब से यहाँ पे Redmi को इसका चौंसठ जी का वेंट भी लाजमी लॉन्च करना चाहिए था ताकि इसकी प्राइस तीस से अंदर हो जाती और यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके फीचर्स को इन्जॉय कर पाते आपका इस मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या ओपिनियन है कॉमेंट में ज़रूर शेयर करेगा आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर देगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखेगा जिससे शेड्यूल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज